Hello my dear kids, welcome back to the knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 6. Children, this is your SST book and the name of the book is Time Travelers Unraveling History's Mysteries. So children, today we are going to start with a new chapter of your book. This is chapter number 5 and the name of the chapter is Early States. Here an exercise is given. You have to find out these words in this crossword. These, and in this puzzle, you have to find out these words. Let's do a few rest you have to do on your own. So here I have found Sabha, then Parishad. Rest you have to find out and fill in this exercise. So let's start with the chapter. The people of the Vedic age were aligned to their gens or tribes. During the last phase of later Vedic period, a change came into the life of people. The Vedic period began to practice agriculture and led a settled life. So, this Vedic age was uh, aligned kar raha tha logo ke beech mein. Logo ke liye tha ye Vedic period. Jaisi last phase aya, the later Vedic period jaisi aya, a change came in the life of the people. Logo ki life badal gai. Vedic period began to practice agriculture and led a simple life. Vedic period mein logo ne agriculture karna start kiya aur apni life ko settle karna start kiya. There's a later Vedic period. Now, let's learn about the new developments. Two major developments in agriculture took place during this period which led, which had far reaching impact. So, this period mein kya hua? Do major developments hoi in agriculture ke field mein. Do major development hoi. First was the use of iron flow share which made agriculture easier. So, pehla ino ne use kiya iron flow ka. Jis se jo hai agriculture aur bhi jada easy ho pa raha tha. Log agriculture aur bhi easily kar pa raha tha. The second was the wet rice cultivation or the dusra tha rice cultivation and the technique of paddy transplant, transplantation paddy transplantation ki technique bhi logo ne isi sami sikhi thi this was very important as rice was easier to grow than wheat kyo important tha ye kyunki rice jo hai zyada asan tha wheat ko grow karne se the period also saw the development of irrigation. In this period, mein, uh, irrigation bhi badta chala gaya. The increased food production could sustain the increased population of the mid gigantic tree. Do, uh, this time, ka jo food production tha, wo badta chala gaya. Just ki wale se jo increasing population thi, mid gigantic tree ki, wo survive kar pa rahi thi, wo sustain kar pa rahi thi. It also led to the rise of the towns and the surplus food grains could be used by people engaged in other occupations like textile, carpentry, metal work, etc. So, in this time, pe, jo hai, time uh, towns were increased and the food was in the surplus amount, mein tha, means the amount of uh, food was increased. engaged in other occupations like uh, textile, uh, carpentry metal work wo log bhi iske ek part ban chuke the the settlements which gradually expanded and gave way to large kingdom ye jab settlements badte gaye to iski wajah se bade kingdoms bhi banna shuru these territories came to be known as janpads aur in territories ko janpad ke naam se jana jata hai the larger and more powerful janpads were known as mahajanpad so, when the Janpad was big and more powerful, it was called the name of the Mahajanpad. The Vedic literature refers to the number of Janpads as the age. So, Vedic literature, when you read it, you will read it that it will be the age of Vedic literature. Now, let's look at the Vedic literature. The Vedic literature is the age of the Vedic literature. Archaeologists have conducted evacuation at places like Hasinapur, Kaushambi, Ujjain 
uh, Sravasti and Vaishali which are mentioned in the texts of so the archaeologists say उन्होंने इन सारी जगहों पे जगहों को एक्सप्लोर किया यहाँ पे इवैक्यूएशन किया और ये सारी चीजें यहाँ के जब आप पीरियड के बारे में पढ़ोगे यू कैन गेट फाइंडिंग्स आल्सो इंडिकेट द यूज ऑफ द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर सो अब जब चीजें जब ढूंढी जाने लगी तो इन फाइंडिंग्स में क्या मिला नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला मीन्स ऐसे बर्तन मिले जो नॉर्थ के थे और ब्लैक पॉलिश थे एंड अ नंबर ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स और बहुत सारे आयरन टूल्स भी मिले और इम्प्लीमेंट्स भी मिले जो एग्रीकल्चर में या बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे नाउ चिल्ड्रेन लेट्स स्टार्ट विद द जनपद जनपद क्या होते हैं परमानेंट सेटलमेंट्स इन वन एरिया गेट और जोग्राफिकल आयरन टूल जन और क्लैन और अ कॉन्फिडरी ऑफ क्लैन सो जब लोग एक ही जगह पे परमानेंटली सेटल होने लगे तो इससे क्या हुआ एक उन्हें एक आइडेंटिटी मिली एक जोग्राफिकल एरिया की तो ऐसे लोग जो है जन या फिर क्लैन कहलाते थे या फिर कॉन्फिडरी ऑफ क्लैन कहलाते थे सब्सिक्वेंटली दिस आइडेंटिटी टुक कॉन्क्रीट शेप और धीरे धीरे ये जो आइडेंटिटी थी ये बहुत बड़ा कॉन्क्रीट शेप लेने लगी वेन द क्लैन क्लेम अ पर्टिकुलर टेरिटरी टू बी सोन जब ये क्लैन किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को जहाँ वो रह रहे थे उसे अपनी खुद की टेरिटरी बताने लगे उस जगह को क्लेम करने लगे एंड स्टार्टेड नेमिंग द एरिया आफ्टर द रूलिंग क्लैन और वहाँ का जो रूलिंग क्लैन था उसके नाम पे उस जगह का नाम रखने लग गए दिस लेट टू द राइज ऑफ जनपद द अर्लीस्ट किंगडम्स तो सबसे जो अर्लीस्ट किंगडम्स थे वो थे जनपद जिससे इनका राइज स्टार्ट हुआ द एमरजेंस ऑफ द अर्लीस्ट स्टेट सिस्टम वॉज सीन इन दिक्स सेंचुरी सेंचुरी बी सी जो अर्लीस्ट स्टेट सिस्टम थे वो यहाँ पे एमर्ज हुए वो आगे आए सब्सिक्वेंटली द जनपद ग्रीव इन टू महाजनपद सम महाजनपद फॉर्म आफ्टर द इनोवेशन ऑफ कॉन्फ्रिंग ऑफ स्मॉल जनपद सो अब धीरे धीरे ये जो जनपद थे वो महाजनपद बन गए और धीरे धीरे कुछ ऐसे महाजनपद थे जो छोटे स्मॉल जनपद को कॉन्कर करके ही बने थे नाउ लेट्स लर्न अबाउट द महाजनपद पानी ने द एशियन ग्रामेरियन मेंशन द एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्टी जनपद कवरिंग अफगानिस्तान एंड साउथ ईस्टर्न सेंट्रल एशिया सो पानी ने जो थे वो एक एशियन ग्रामेटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था जिन्होंने मेंशन किया था इन जनपद के बारे में जो टोटल फोर्टी जनपद हैं जो अफगानिस्तान और साउथ ईस्ट सेंट्रल एशिया को कवर कर रहे थे Pali text mentioned the Janpats grew into Mahajanpats, which were larger scale. So Pali text me he mentioned kya gaya hai ki Janpats ne wo Mahajanpats ban gaye the aur baad mein ye bade states ban gaye the. The Buddhist text mentioned the existence of sixteen Johar Janpats during the time of Buddha. So Buddhist text ko jab aap padhoge to aapko usme pata chalega ki wo unke hisab se टोटल उस टाइम सिक्सटीन महाजनपद थे जब बुद्ध थे देर व मगध अवंती कोसला बत्स कुरु मला चेडी काशी अंगा वाजी पंचाला मत्स्य सुरसेना अस्माका कंबोज एंड गरण गंधर ऑफ दीज मगध एमर्ज एज स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद तो so, यहाँ पे चिल्ड्रन कुछ जनपद के नेम दिए गए हैं और इन सारे जनपद में से जो ये हमारा मगध था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद था द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ महाजन महाजनपद इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट सो जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर है महाजनपद का कि वो जाके आगे जाके स्टेट्स में कन्वर्ट हो विद द राइज ऑफ महाजनपद द पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया became clearer. So जैसे ही महाजनपद जो है डेवलप हुए उनके साथ ही पोलिटिकल हिस्ट्री भी नॉर्थ इंडिया की क्लियर होती चली हियर यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया और यहाँ पे यू कैन सी वॉट ऑल महाजनपद फॉर्म मैप शोइंग इम्पोर्टेंट जनपद महाजनपद एंड सिटीज सो इस मैप में आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी इन द ज्यादा टेन्स द बुद्धा एंड 
his various births is reborn as the aesthetic, a carpenter, a farmer, a trader, a king, and even a chandal or low born. So, Jatak tales, Java Padu, Jatak Kathai Padu, you can have the two days, the Buddha hair, as a Kahayaki Buddha hair, in Sare forms may be born with the fish, born with a Yesare roll, Umone, Nibhai Kijabo, Dubara Pedro. Now, let's learn about the characteristic feature of the Mahajan Pats. Mahajan Pats were not necessarily hereditary states. Mahajan Pats Jote wo hereditary states, Nahi Ke. They were either monasteries or republics. The republics were known as Gansamis. So, the Mahajan Pats se wo uh, hereditary states nahi consider kiya jate the. In the Gar Sangha system, the head of the family belonged to a clan or clan chief. Go on the territory to an assembly. So, this Gar Sangha system is the head of the family. कोई या तो क्लैन होता है या क्लैन का चीफ होता है और वो गवर्न करता है पूरी टेरिटरी को एक असेंबली के द गढ़ संघ कंसीडर कंसिस्टेड ऑफ इदर अ सिंगल क्लैन तो जो गढ़ संघ था इसमें एक सिंगल क्लैन होता है सच एज द शाक्य कोलियास और मलास सो इन तीनों में से एक पर्सन यहां पे होता है और अ कॉन्फेडरेट ऑफ क्लैंस सच एज द ब्रिज एंड Rishins. So these consisted in the Mahajanpas. The assemblies were restricted to the head of the clans of the family. These assemblies were self or self restricted to the head of clans or families. The assembly was overseen by the head of the clans. The head of the clans was overseen This position of the chief of the assembly was not hereditary. और ये position थी chief की वो hereditary में थी ऐसा नहीं था कि एक परिवार का एक सदस्य है फिर दूसरे सदस्य जो है उसकी position लेकर लो. This was not hereditary. In the gun sanghas any matter or issue was put up for discussion before the assembly. So अगर यहाँ पे कोई भी matter ऐसा होता था जिसमें किसी को किसी type का issue था तो ऐसी चीजों को यहाँ पे एक assembly में discuss किया जाता था. Where it was discussed and debated, जहाँ पे इसके ऊपर discussion किया जाता था और debate की जाती थी कि how to solve this problem. In contrast to the Gan Sangha's kingdom had a centralized form of governance under the supreme authority of the king. So ये जो Gan Sangha's थे, यहाँ जो kingdom था, इसके अंदर एक centralized government चलती थी, जिसका supreme authority कौन था? वहाँ का तो वो सारे डिसीजंस को लेता था। The king maintained huge army and for to fit their kingdom. जो king था वो अपनी बड़ी सी army army को maintain करता था और अपनी kingdom की देखभाल करता था। The position of the king was hereditary. जो position king थी वो hereditary थी means जैसा भी आपको मैंने बताया hereditary means एक उस king की family का दूसरा person दोबारा से king बन सकता था। so, the king's position was hereditary, but the chief's position was hereditary. The king was advised and assisted by ministers from the advisory council, which had their origin in the earlier position and sabha. So, the king was assisted by the king's members, which were in the advisory council, and who were the members of the king's or the sabha's people. The sabha was responsible for the Assessment and Collection of Revenue. Sabha ka kya kaam tha? Ki jo bhi problem se usme assist karna king ko aur revenue ko collect karna. Now let's learn about the emergence of towns and cities. Towns or cities kaise aay? Some towns such as Hastinapur, Rajgir and Sravasti grew out of administrative centers and were hubs of political parts. तो यहाँ पे कुछ टाउन्स के नेम दिए गए हैं चुदन। ये जब टाउन्स बने थे तो ये क्या थे? ये एडमिनिस्ट्रेटिव 
सेंटर्स बने थे या हब बने थे पॉलिटिकल पावर्स के पॉलिटिकल पावर्स यहीं से अपना जो भी कमांड करते थे अदर टाउन्स एमर्ज आउट ऑफ मार्केट और जो बाकी टाउन्स थे वो मार्केट से बाहर थे देटर्ड टू दिलेजेस Such towns were usually located where there was an agricultural surplus, which favored the barter system. So, ये जो they catered to the villages. ये villages को cater किया करते थे. Such towns were usually located. ऐसे जो towns थे वो कहाँ located थे? They were located uh, where there was agricultural surplus. जहाँ पे agriculture का काम हुआ करता था, agriculture ज़्यादा था. ऐसी जगहों पे ये towns जो थे, ये located थे. And which favored the barter system. This से barter system start हुआ. Towns also grew out of pilgrim sites such as Kashi. So pilgrim sites जो थी, वहाँ पे भी towns जो है settle होने लगे जैसे कि Kashi जिसे अभी हम वाराणसी के नाम से जानते हैं. So children, let's talk about this barter system. Barter system क्या है? कि पहले क्या होता था? Money was not used for buying the products. पहले क्या होता था? People used to uh, buy a product, or you can say they used to exchange the product from each other. जिसे जो भी सामान चाहिए था वो एक दूसरे से exchange कर लेता था, पैसे से नहीं खरीदना था. So this was the barter system. पहले ये system चलता था. अब हमें जो भी सामान चाहिए हम उसको जाते हैं और money से ही buy करते हैं. But पहले जो है कोई गेहूँ अपने घर से लाता था उसके बदले कोई सामान ले लेता था या चावल लाता था उसके बदले कोई सामान ले लेता था. So इस system को हम barter system कहते हैं. In the literature referring to this period, words such as Pura, Patnam, Nigam, Nagar, Mahanagar etc. were used to denote an urban settlement. So, कोई भी urban area जब बनता था, तो उसे इन नामों से बुलाया जाता था. उन जगहों के नाम ऐसे पढ़ते थे, जैसे Pura पढ़ गया या Patnam, Nigam, Nagar या फिर Mahanagar. Patliputra and Radhir have shown massive use of wood in the construction of house. So, जब Patliputra था और Radhir था, यहाँ पे जो भी घर वगैरह बनाए जाते थे, वो wood से construct किया जाता था। Wooden work यहाँ पे ज़्यादा चलता था। Defences and fortification etc. So, defence के लिए या फिर fortification के लिए भी wood ही use किया जाता था। Some of the major towns of this period were Champa, Radhir. साकेता कोशांबी वाराणसी एंड कुशीनारा सिटीज ऑफ दिस टाइम वर नेवर प्लान और इस टाइम पे जो भी जो भी सिटीज थे वो प्लान नहीं थे वो ऐसे ही बना दिए जाते थे नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एक्सपैंडिंग पापुलेशन एंड अर्बनाइजेशन सो अधीरे-धीरे पापुलेशन एक्सपैंड होने लगा और अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा व्हाट हैपेंड देन लेट्स सी द पापुलेशन ऑफ द गंगेस प्लेन स्टार्टेड एक्सपैंडिंग ग्रेजुअली तो गंगा जो था उसके आसपास की जो जगह थी वहाँ पे पापुलेशन धीरे-धीरे बढ़ने लगा और एक्सपैंड करने लगा। At the outset, people stayed close to the bank of river. जो बाहर जो लोग थे वो रिवर के आसपास रहने लगे। Gradually, they moved into the interiors where they cleared land for cultivation. So हमारा जैसे रिवर था, तो रिवर के पास लोग रहने लगे और धीरे-धीरे ये लोग आगे की तरफ बढ़ते चले गए यहाँ से फॉरेस्ट क्लियर किया इन्होंने यहाँ पे जो लैंड था वहाँ पे अपने इन्होंने घरों को कंस्ट्रक्ट कर लिया दिस माइग्रेशन वॉज प्रोबेबली टू एस्केप फ्लड क्यों लोग यहाँ से नदी के पास से दूर क्यों हो गए ताकि कभी भी इस रिवर में अगर फ्लड आए तो वो उस फ्लड से बच सके दी सेटलमेंट सॉ द कल्टिवेशन ऑफ हाई एल्डिंग वेराइटी ऑफ राइस और इस सेटलमेंट की वजह से वहाँ पे जो राइस की आप कह सकते हो यूल्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अर्बन सेंटर्स एमर्ज्ड ऑन द प्लेन्स ऑफ़ द गैंगेटिक वैली। जो अर्बन सेंटर्स थे वो इस गैंगेटिक वैली के प्लेन्स तक आ चुके थे। The plains were associated with the painted graveyard। ये जो प्लेन्स थे यहाँ पे पेंटेड ग्रेवियर and uh, painted grey ware or P, uh, PGW. For the east, the settlements were associated with black and red ware and BRW and later with the lustrous northwestern black polished ware. 
सो इस जगह पे जो है पहले जो है ग्रे वेयर्स बनते थे फिर धीरे धीरे ब्लैक वेयर्स बने रेड वेयर्स बने और धीरे धीरे जो है यहाँ पे ब्लैक पॉलिश वेयर्स बनना स्टार्ट हो गए आयरन एक्सेस आयरन हो फ्लो शेयर सो ये सारी चीजें भी अब जो है ज्यादातर डेवलप होने लगे आर्कोलॉजिस्ट एक्योलॉजिकल इवेक्शन इंक्रीज इन दूस ऑफ आयन आर फैक्ट्स सो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी चीजें इवेक्ट की उसमें उन्होंने देखा कि उस टाइम पे लोग जो है बहुत ज्यादा क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है आयरन यूज क्या करते मीन्स क्वालिटी वाइज भी अच्छा था क्वान्टिटी वाइज भी आयरन बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे यूज करते थे आयरन से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा यूज करते थे आयरन वेसल्स एंड नेल्स हैव बीन अनकवर्ड फ्रॉम दीज साइट सो इन साइट से नेल्स और आयरन वेसल्स हमें बहुत ज्यादा मिले द यूज ऑफ आयरन चीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इस आयरन यूज से जो है चेंज होता चला गया ये सिस्टम आर हेल्पिंग टू इम्प्रूव द ओवरऑल हाउस क्वालिटी एंड So, जो ये आपका ए आई सिस्टम है इसने हेल्प किया है हार्वेस्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए में और एक्यूरेसी बताने के लिए फॉर एज प्रसिजन एग्रीकल्चर ए आई टेक्नोलॉजी हेल्प इन डिटेक्टिंग डिजीजेस इन प्लांट्स पेस्ट एंड पोअर न्यूट्रिशन ऑफ फार्म सो ए आई ए आई ने सारी फील्ड्स में भी हेल्प किया है Iron access helped in clearing the forest so that land could be cultivated. अब iron जो use हुआ करता था उस time पे वो कैसे use हुआ करता था that we are learning. Iron के जो access बनते थे जो कुल्हाड़ियाँ बनती थी वो use की जाती थी forest को clean करने के लिए ताकि उस land को agriculture के लिए हम use कर सकें. The iron hoe proved to be very useful as an agricultural tool. Iron hoe जो था तो एक बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर टूल के रूप में यूज किया जाता था लेटर द इन्वेंशन ऑफ आयरन फ्लो शेयर हेल्प इन चिलिंग हेवी सॉइल सिंस इट कुड फ्लो डीपर देन द वुडन शेयर बाद में जो आयरन फ्लो शेयर बना इससे क्या होता था जो भी मिट्टी थी वो अंदर तक जो है फ्लो की जा सकती थी जो हार्ड मिट्टी थी अंदर तक उसे फ्लो किया जा सकता था अब आयरन फ्लो शेयर से पहले वुडन शेयर यूज किया जाता था शेयर मीन्स हल तो वुड का हल यूज किया जाता था तो उससे उतना डीपली जो है मिट्टी जो है पेनिट्रेट नहीं हो पाती थी तो जब आयरन शेयर बना जब लोहे की हल आए तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर तो बहुत ही अच्छे से स्टैब्लिश होने लगा और अच्छे से खेती होने लगी नाउ चिल्ड्रेन लेट्स लर्न अबाउट द सोसाइटी सोशल सेटअप ऑफ द जनपद और महाजनपद वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ द लेटर वेडिक पीरियड तो यहाँ पे जो सोशल सेटअप था इन महाजनपद या जनपद में वो एकदम सिमिलर था जो लेटर वेदिक पीरियड में द वर्ल्ड सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द डिविजन ऑफ सोसाइटी इन टू ब्राह्मण्स क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्रास अज्यूम्ड मोर कंक्रीट फॉर्म एंड केम टू बी फॉर्मली एस्टैब्लिश इन द सोसाइटी सो यहाँ पे जो वर्ल्ड सिस्टम था वो डिवाइड हो गया था सोसाइटी में जिसमें ब्राह्मण थे शुद्र थे क्षत्रिय थे और वैश्य थे अज्यूम मोर कॉन्क्रीट फॉर्म एंड केम टू बी फॉर्मली एस्टैब्लिश इन द सोसाइटी स्टेडिली इट सीज टू बी स्किल बेस्ड एंड बिकेम हेरिटेजी और धीरे धीरे ये स्किल बेस्ड हो इनको कैटेगराइज करने लगा जाने लगा और फिर उसके बाद हेरिडिट्री इन्हें जो है उस कैटेगरी में डालने डाला जाने लगा सो so, जो पीपल थे उन्हें इस कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया था सोसाइटी के लोगों को क्यों ताकि क्योंकि वो उस तरीके का काम करते थे लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि स्किल थी उनके अंदर इसलिए उसे इन्हें इस कैटेगरी में डाला गया कुछ को ब्राह्मण में कुछ को क्षत्रिय बनाया गया किसी को वैश्य और किसी को शुद्र बनाया गया लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें जो है हेरिडिट्री हो गई मीन्स भले वो इंसान वो पर्टिकुलर काम कर रहा हो उस कैटेगरी का या ना कर रहा हो लेकिन उसे उस कैटेगरी के अंदर रखा ही जाता है दस दस साल ऑफ अ मर्चेंट को ओनली बिकम अ मर्चेंट तो उस समय क्या होता था अगर कोई मर्चेंट है तो उसका बेटा मर्चेंट ही बनेगा अगर कोई शूद्र है तो उसका बेटा शूद्र ही कहलाएगा 
many people from different section of society began to oppose the one system which essentially reflected the predominance of the brahman priest so bahut sare jo log the unhone aise system ka oppose oppose kiya aise system ke khilaf gaye is varn system ke khilaf gaye jisme jo hai ye sari cheeze decide ki gayi thi some warriors kings felt that they were superior to the priest so kuch jo king warrior kings the unhe aisa lagta tha ki wo priest se bhi superior hai others objected the two birth being the decisive factor for the allotment of the world so baki log jo the is cheez ke khilaf the ki agar kisi ka birth kisi ek particular family mein ho jata hai to wo us world ka ho jata hai to log iske khilaf bhi the the three upper caste brahmin kshatriya and vaishya enjoyed the position of power and prestige so upar ke jo teen caste thi brahmin क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों कास्ट अपर कास्ट मानी जाती थी और इन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती थी द शूद्र वॉज कंसिडर्ड ओनली फिट फॉर मैनुअल वर्क एंड वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द हायर कास्ट जो शूद्र थे उन्हें सिर्फ मैनुअल वर्क मीन्स काम के लिए रखा जाता था छोटे मोटे कामों के लिए रखा जाता था और ऐसा कहा जाता था कि वो सिर्फ हायर कास्ट के लोगों की सेवा ही कर सकते हैं उसके ऊपर का कोई काम वो नहीं कर सकते a new caste system came up during this period and the chandalyas who were considered to be the outside the four old world society so ek naya caste system bana tha isi period mein the chandalyas chandalyas ek naya caste system bana tha jinhe consider kiya jata tha to be outside the four old world society is char world society se alag inhe consider kiya jata tha Let's learn about Magad. Magad was one of the sixteen Mahajanpads or kingdoms of ancient India. So ancient India के जो sixteen Mahajanpads थे उसमें से एक था Magad. The central parts of this kingdom was located in modern day Bihar. और इस का जो central part था इस kingdom का वो कहाँ था वो Bihar में located था. Which lies south to the Ganges, जो Ganges का south part है. Magad's first capital was Rajgir. Now Rajgir, it was later shifted to Patliputra. Now Patna. So पहले Rajgir में था इसका जो capital था Magad का. बाद में उसे Patna shift कर दिया गया. The Magad Empire gained much power and importance during the rule of King Bimbisar and his son and successor. अजात शक्ति जो मगध एम्पायर था उसने बहुत ज्यादा पावर को गेन कर लिया था और इम्पोर्टेंस को गेन कर लिया था जब किंग बिंबिसार और उनके बेटों का रूल चल रहा था और बाद में जो उनके सक्सेसर थे जिन्होंने उनकी जगह ली थी वो थे अजात शक्ति द किंग हेल्ड द फेमस अश्वेध मेनी पार्ट ऑफ द नेबरिंग महाजनपद सो किंग जो है यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ को जो है हाँ करते थे और जिसके बाद इस यज्ञ के बाद जो है वो आस पास के नेबरिंग महाजनपद से उन्हें कैप्चर कर लेते थे द एम्पायर एक्सटेंडेड अलॉन्ग द गंगेज रिवर एंड किंग ऑफ कोसला एंड काशी रिवर एनिथियर तो ये जो एम्पायर था ये गंगेज रिवर के आसपास चला गया था और जो कोसला और काशी थे वहाँ तक पहुँच चुका था The Magad Empire fought blew some battles with some of its neighbors. Magad Empire ने अपने आसपास के कुछ neighbors के साथ battle भी लड़ा था. It had advanced forms of weaponry because of which its opponents did not stand a chance against it. So इसमें जो है इसके पास बहुत सारे weapons थे जिसके वजह से opponents जो थे वो इनसे जीत नहीं पाए. Ajaz Shatru even built a high fort at his capital Patliputra. Ajaz Shatru ने एक बड़ा सा huge fort बनाया था, किला बनवाया था अपने capital Patliputra में. Magad was a hereditary monarchy based on what is today the state of Bihar in North Eastern India. So Magad आपको Bihar में ही मिलेगा. India its standing army, well-paid civil servants, and efficient. decentralized administrative system were 
So successful that the several Magadians kings were able to expand their holdings into full-fledged empires stretching across northern India and beyond. So, his army was very good. As many people were able to get very good payment, they were well paid and they were very efficient. That's why the kings of the kingdom had expanded in the north of India. और उससे भी हाँ मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद एज इट लैंड वॉज वेरी फर्टाइल एंड लेट टू प्रोस्पेरिटी मगध जो है बहुत ही पावरफुल महाजनपद बन चुका था क्योंकि उसका जो लैंड था वो बहुत ज्यादा फर्टाइल था और इससे इट लेट टू प्रोस्पेरिटी और यहाँ पे बहुत ज्यादा खुशहाली भी थी देर वर लार्ज डिपोजिट ऑफ आयल हो विच वॉज यूज For making weapons, tools, etc. So, here is a lot of amount of iron ore used in which there are weapons or tools. The many rivers flowing into this region provided water for irrigation, means of transportation and also helped to defend the territories from invasion. So, here are the rivers that were used for irrigation or for transportation and for the invaders to save their invaders. The forests in this region provided timber, which was used for making chariots and provided animals like elephants, which were effective war resources. So, यहाँ के जो forests थे, वहाँ से wood मिलता था, timber मिलता था, जिससे बहुत सारे chariots बनते थे, घोड़ा गाड़ियाँ बनती थी, और also in forests में इन elephants में मिलते थे, बहुत सारे animals मिलते थे, जो war में बहुत ज़्यादा effectively वर्क करते थे या लड़ते थे। With an unmatched military force, the Magad Empire naturally had an advance over the other kings in conquering neighboring kingdoms and spreading its territory. So जो Magad Empire था उसकी जो military force थी बहुत unmatched थी, जिससे जो है had an advantage over the other kingdoms। जिस जो एक advantage था उनके लिए जिससे वो जो बाकी नेबरिंग किंगडम्स थे वहाँ तक बहुत पारे थे और उन्हें एक्वायर कर पारे थे। The powerful rulers used the benefit of land and resources to their advantage and maintain effective administration। जो पावरफुल रूलर्स वो आकर दे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेनिफिट ऑफ लैंड को एंड रिसोर्सेस को यूज़ किया अपने एडवांटेज के रूप में। और उन्होंने बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। This led to Magad being accepted as the most powerful of the sixteen Mahajanpads, और इन सब कारणों की वजह से ही Magad को sixteen Mahajanpads में कंसीडर किया जाता है। However, after the death of the king Udayan, the Magad Empire started to decline very rapidly. So जैसे ही इनके king Udayan की death हुई जो मगध एम्पायर था वो धीरे-धीरे खत्म होने लगा। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड करप्शन विद इन द किंगडम लेड टू इट्स डिक्लाइन। सो अंदर ही अंदर यहाँ पे कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चलने लगे, करप्शन चलने लगा, लोगों में आपस में ही कुछ लड़ाइयाँ होने लगी उसकी वजह से ये किंगडम खत्म हो गया। तो जैसे मगध एम्पायर खत्म होने लगा तो उसने नंदा डायनेस्टी ने टेक ओवर कर लिया और उसे रूल किया तब तक रूल किया जब तक वो खुद खत्म नहीं हो गए और उन्हें मॉरियंस ने टेक ओवर नहीं कर लिया। Now children let's learn about Vaji. Vaji was another महाजनपद but this was very different from the मगध एम्पायर। Vaji एक और महाजनपद था। लेकिन ये मगध एम्पायर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वाजी माजनपद वाज लोकेटेड इन बिहार नॉर्थ ऑफ़ गंगेस रिवर। सो गंगा रिवर के नॉर्थ में था और बिहार में लोकेटेड था ये। इस कैपिटल वाज वैशाली। दिस माजनपद कंसिस्ट ऑफ़ एट क्लांस और जंगल्स टू फॉर्म अ कॉन्फ़िडरेशन। यहाँ पे वही was the most powerful इन सब लोगों में से जो लिच्छवी थे वो बहुत ज़्यादा powerful थे 
इट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल संग्स इसमें बहुत सारे संग्स भी थे In the sum, there were many rulers. They all came together to perform various rituals and used to take major policy decisions together. So, यहाँ पे जो भी rulers थे, वो क्या करते थे? बहुत सारे जो rituals होते थे उनके उन्हें एक साथ मिलके celebrate करते थे और जो भी decision making था वो सारे एक साथ मिलके लिया करते थे. They maintained a republican form of governance. इन्होंने एक republican form of governance बनाया and unlike Magadh, which followed a monarchy. मोनार्चियल फॉर्म सो मगध में मोनार्चियल फॉर्म यूज फॉलो किया जाता था बट यहाँ पे ऐसा नहीं था द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ किंग्स मेड दैम वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि इसमें बहुत सारे किंग्स थे जिसमें कई कई टाइम पे क्या होता था कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था कोऑर्डिनेशन नहीं था सो so ऐसे में क्या होता था बिकॉज ऑफ दिस ये जो सिस्टम था ये यहाँ पे वीक पड़ने लगा और धीरे धीरे ये भी Now, children, let's revise what we have learned here. The large-scale use of iron weapons, implements, and tools resulted in surplus agricultural production. And by the 16th and uh, 6th century BCE, numerous Janpas and Mahajanpas emerged in the Indian subcontinent. These Janpas and Mahajanpas were either monasteries and republics governed by Jansangkhas. There were 16 Mahajanpas. Of which Maha Magad emerged as the most important. While Magad had a monarchical government, Baji was a republic. So here, children, a few questions are given. This we have to answer. How do archaeologists help in the reconstructing of the history of this period? So find out the answer of this question and write it here. What were the cause behind the rise of Jhumpas? तो जनपद क्यों राइज करने लगे? The जनपद started rising because the iron was used, the agriculture increased, and there was a surplus of agriculture. People started staying at a place, and they called that place at their own. And because of this, the जनपद started to rise. How did town and cities emerge? Towns or cities कैसे बने? Just find out and write it here. Describe the expansion pattern of population in the Gangetic Plain. So the population in the Gangetic Plain ex uh, that expanded. The people started living near the river, and slowly they uh, went inside the river uh, means the plains that was near to the river. They uh, cleared the forests and started residing there so that they can. Uh, Get protected from the flood and many other things are also written here. You can write it here. Now, how was Vaji different from Magad? Vaji was different from Magad because Vaji was a republic, but Magad was a monarchical government. So this was the main difference between the two. Find out some more differences and write it here. So children, with this we have completed the chapter. I hope that you have understood it and. If you have any queries, you can ask me in the comments. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay with it.